Hallo zusammen und willkommen schon wieder zu einem News-Video. Bevor wir anfangen, noch eine ganz kurze Sache, die ich in Eigeninteresse ähm, kurz vorstellen möchte. Und zwar ähm, mein Video, was heute, bzw. Donnerstag, für die, die es erst morgen gucken, um 15 Uhr rausgekommen ist. Das war ein CTF-Walkthrough von der neuesten Hacking-Challenge, die ich vorgestellt habe. Ähm, das wurde irgendwie demonetarisiert und deswegen haben es viele nicht bekommen. Das heißt, wenn ihr das Video gerne gucken wollt, schaut einfach mal kurz in eurer Abo-Box nach, ähm, bzw. schaut vielleicht direkt auf dem Kanal nach, ansonsten findet ihr es vielleicht nicht. Um, und wenn ihr schon dabei seid, lasst auch gleich die Glocke da, denn die Leute haben es bekommen, also nur die, die die Glocke quasi aktiviert hatten, alle anderen irgendwie nicht. Um, und wenn ihr Probleme damit habt, einer hat geschrieben, dass er es nur über das Tor-Netzwerk angucken konnte, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber falls ihr Probleme habt, wisst ihr Bescheid. Sollte aber hoffentlich um, sich geregelt haben. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich mal. YouTube, lass mich nicht im Stich. Okay, wir fangen an mit dem News-Video und zwar geht es um das digitale Vermummungsverbot. Ähm, das ist auch ein Gesetzesentwurf, auch wieder für Österreich, aber äh, es kann tatsächlich natürlich auch nach Deutschland kommen. Das heißt, ich vermute, dass das, wenn es in Österreich durchkommt, nicht allzu weit her ist. Das ist nur ein Entwurf, es ist noch kein fertiges Gesetz, aber der Nationalrat hat es schon beschlossen quasi. Wir sehen hier fünf Seiten. Ich werde euch nicht alles vorlesen. Ähm, ich werde euch einfach den Link wieder in die Beschreibung stecken. Ähm, das ist ein Gesetz, das äh, euch dazu zwingen soll, euch auf Online-Plattformen zu identifizieren. Das heißt, ihr seid ab sofort nicht mehr mit dem Pseudonym, in meinem Fall The Morpheus Tutorials Online, sondern ihr werdet gezwungen, euch mit eurer Handynummer, mit eurer Adresse und mit allem drum und dran zu verifizieren. Das gibt es für manche Plattformen jetzt schon und für manche Nutzer auch. Also ich musste mich zum Beispiel natürlich, weil ich Werbung schalte und alles, weil ich im Endeffekt ähm, Geld bekomme von YouTube, musste ich mich natürlich auch schon verifizieren lassen für YouTube. Das heißt, das ist für mich nichts Neues mehr, aber ich glaube, manche von euch könnten es interessant finden. Und zwar greift das Gesetz jetzt schon, wenn, also nicht jetzt, aber ab 2020. Und das Gesetz greift schon, wenn die Plattform mehr als 100.000 Nutzer hat, beziehungsweise 500.000 Euro Umsatz. Allerdings, das steht hier, allerdings nur im Inland. Das heißt wirklich österreichische Nutzer 100.000 oder mehr und Umsatz von 500.000 auch in Österreich oder mehr. Ähm, genau, und... Das gilt quasi überall, sobald ihr eine Kommentarfunktion habt auf dieser Webseite. Also Web Webseiten ohne Kommentarfunktion, völlig egal, die müssen nichts machen. Das heißt, nur die Leute, die auch wirklich kommentieren können, müssen sich auch verifizieren. Ähm, das, der Hintergrund hinter diesem Gesetz ist, dass man äh, sozusagen Hassbotschaften aufhalten möchte. Das heißt, man möchte Leute gleich verknacken, die irgendwelche rechten oder linksradikalen, also rechtsradikal oder linksradikalen Botschaften verschicken. Ähm, man möchte Terror unterbinden. Äh, das heißt, Leute, die was posten, sollen gleich irgendwie verfolgt werden. Und ähm, ja, ne, weil ist natürlich absolut sinnvoll. Okay, soweit erstmal zu dem Gesetz. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Ihr könnt es euch gerne mal durchlesen. Wie gesagt, es ist relativ äh, umfassend. Das ist ein vollständiger Gesetzesentwurf. Ähm, und der Diensteanbieter muss da natürlich auch einige Pflichten erfüllen, wie eben zum Beispiel einen Abgeordneten ähm, bereitstellen, der dann quasi permanent vom Staat kon äh, kontaktiert werden darf. Ähm, und ja, jetzt ganz kurz zu meiner Meinung zu diesem Gesetz. Wer jetzt keinen Bock mehr auf meine Meinung hat, der möge bitte einfach wegschalten. Ähm, das Gesetz ist an sich äh, ziemlich schwierig durchzusetzen, meiner Meinung nach. Mal wieder, wie die üblichen Gesetze, die das Internet betreffen, in letzter Zeit auch. Ich meine, wenn man das nur für Österreich durchsetzt, dann kann man einfach sagen, hey, komm, ich... Äh, verifiziere mich einfach mit irgendeinem, beziehungsweise ich verifiziere mich gar nicht und benutze einfach ein VPN oder ich benutze das Tor-Netzwerk. Ich meine, anonym zu bleiben oder einfach außerhalb von Österreich sich anzumelden, ist jetzt wirklich kein Aufwand. Ähm, und das machen tatsächlich ja auch schon viele. Das heißt, gegen die Leute, gegen die man das wirklich verwenden möchte, gegen die hat man weiterhin nichts in der Hand. Es ist einfach nur weiterhin eine nervige, ein nerviges Detail für alle normalen Nutzer sozusagen. Das heißt, man, man kann jetzt dann demnächst das Internet gar nicht mehr ohne Tor oder ein VPN verwenden. Oder Proxy, mir egal. Aber ja, es ist irgendwie nicht ganz, wieder mal nicht ganz durchdacht. Aber ich hoffe, dass es nicht wieder mal dazu übergeht, dass das jetzt auch in Deutschland passiert. Tut mir leid für euch Österreicher, aber ich bleibe tatsächlich lieber dann in Deutschland oder gehe ganz aus der EU raus am besten. Ähm, ja, ist mal wieder irgendwie, man möchte was regulieren und man hat leider nicht wirklich Ahnung davon. Weiß nicht, ich habe langsam echt keine Ahnung. Ach, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.